கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாகட்டும் பிரியமானவர்களே கடந்த அத்தியாயத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் தியானித்தோம் விசேஷமாக பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் கொல்லப்பட்ட இரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் மூன்றரை நாட்களுக்கு பின்பு கத்தருடைய ஜீவன் அவர்களுக்குள்ளே வந்து அவர்கள் உயிர்ப்பித்து எழுந்ததை பூமியின் கொடிகள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் பூமி அதிர்ந்தது நகரத்தின் பத்தில் ஒரு பங்கு இடிந்து விழுந்தது மனுஷரில் ஏழாயிரம் பேர் பூமி அதிர்ச்சியினால் அழிந்தார்கள் மீதியானவர்கள் பயமடைந்து பரலோகத்தின் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அடுத்ததாக மிக முக்கியமான இன்னொரு ஆபத்து கடந்து வருகிறது என்கிற ஒரு சத்தம் கேட்டது ஏழாம் தூதன் ஏழாம் எக்காலத்தை ஊதினான் ஏழாம் எக்காலம் ஊதப்பட்ட போது நடந்தது என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஏழாம் தூதன் ஏழாம் எக்காலத்தை ஊதினான் என்ன நடந்தது வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தின் பதினைந்தாம் வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் ஏழாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கத்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்களாயின அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்று கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின பிரியமானவர்களே மிகப்பெரிய ஒரு சத்தம் வானத்திலே உண்டாகிறது அது மாத்திரமல்ல அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த தூதனுடைய சத்தம் இப்படியாக சொல்லுகிறது பூமியை கெடுத்தவர்களை கெடுக்கிற காலம் வந்தது பூமியை கெடுத்தவர்களை கெடுக்கிற காலம் வந்தது ஏழாம் எக்காலம் ஊதப்பட்ட உடனே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அது மாத்திரமல்ல அங்கே இருந்த இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் தூதர்கள் எல்லாரும் தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்க முடியும் அப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் சிங்காசனங்கள் மேல் உட்கார்ந்திருந்த இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் முகம் குப்புற விழுந்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்பானவர்களே ஏழாம் எக்காலம் ஊதப்பட்ட போது நடந்த சம்பவங்களை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்தது என்ன தெரியுமா பரலோகத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டதா பரலோகத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது ஏழாம் எக்காலம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் மிக பயங்கரமான காட்சிகளையும் இங்கே நமக்கு கண்களுக்கு முன்பதாக காண்பிப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏழாம் எக்காலம் ஊதப்பட்ட பிறகு பரலோகத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல அவருடைய ஆலயத்திலே அவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி காணப்பட்டது அப்பொழுது மின்னல்களும் சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பெரும் கல்மலையும் உண்டாயின என்று சொல்லி இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது எப்படி ஒரு விசேஷமான காரியமோ அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி காணப்பட்டதும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் இஸ்ரேவேலர்கள் கடைசி நாட்களிலே உடன்படிக்கை பெட்டியை தொலைத்திருந்தார்கள் அது எங்கே என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது உடன்படிக்கை பெட்டியை குறித்து அவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியம் அங்கே பார்க்கிற ஒரு காட்சி நிச்சயமா இருந்திருக்கும் ஏனென்றால் உடன்படிக்கை பெட்டியே அவங்க தொலைஞ்சு போச்சு நினைச்சாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது நிறைய பேர் உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்த்ததே இல்லை ஏனென்றால் அது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே மாத்திரம்தான் இருக்கும் பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் தான் அதை பார்த்திருக்க முடியும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் வேற யாருக்கும் கிடைத்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை அந்த ஆலயம் கட்டுவதற்கு முன்பாக வேண்டுமானால் உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கு இங்கும் கொண்டுட்டு போகும்போது பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் ஆலயம் கட்டப்பட்ட பிறகு அநேக இஸ்ரேவிலர்கள் அதை பார்த்ததே இல்லை ஸோ இப்போ உடன்படிக்கை பெட்டியை இந்த ஆலயத்திலே பார்த்ததும் நான் நினைக்கிறேன் மூப்பர்கள் அங்கிருந்த மறித்த பரிசுத்தவார்கள் அத்தனை பேருக்கும் அது மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியத்தையும் அளவில்லாத சந்தோஷத்தையும் கொடுத்திருக்கும் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவன் நம்ம பக்கத்திலே இருக்கிறார் என்கிற ஒரு உணர்வையும் உணர்ச்சி பூர்வமான சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் பிரியமானவர்களே நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ரொம்ப தூரத்தில் ஃபாதர் பிரக்மான்ஸ் அவர் பாட்டு பாடுறத பார்த்து அப்படியே புல்லரிச்சு போய் உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் சமீப நாட்களில் அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாள் அவர் ரூமில் உட்காந்து அவரோட பேசி அவரோட ஜோ பண்ணிட்டு வந்தப்ப எனக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது எங்கேயோ பார்த்தவரை பக்கத்தில் பார்க்கும்போது என்ன பேசுகிறோம் என்ன செய்கிறோம் அது இன்னும் ஒரு ஒரு பரவசம்னு சொல்லலாம் இதே போல் தேவனுடைய பெட்டியை தூரத்திலே கேள்விப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பெட்டியை குறித்து காதுகளினாலே மாத்திரம் கேள்விப்பட்டவர்கள் பார்த்து இராதவர்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவனுடைய பெட்டியை பார்த்தோடனே எவ்வளோ பரவசமாக இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்களேன் அந்த பரலோகத்தில் உள்ள 
பொன்னாலான வீதியோ அல்லது பளிங்கு கற்களோ மரகத கற்களோ எல்லாம் கொடுத்த சந்தோஷத்தை விட உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை நிச்சயமாய் கொடுத்திருக்கும் அருமையானவர்களே இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் பொண்ணு வெள்ளி பணம் எல்லாம் இருந்தாலும் அது தேவனுடைய பிரசனத்துக்கு ஈடாகாது தெய்வ பிரசனை நம்ம அருகில் இருக்கும்போது தெய்வம் நம்மோடு இருப்பதை நம்ம உணரும் போது அதற்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சிக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த பொண்ணும் பொருளும் ஈடாகாது போகட்டும் நான் அடுத்த காரியத்துக்கு நேராய் கடந்து செல்ல போகிறேன் இந்த ஆலயம் திறக்கப்பட்ட காட்சி அடுத்தது என்ன நடக்கப் போகிறது பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ரொம்ப அழகான ஒரு நல்ல இயக்குனர் நல்ல சரியான டைரக்டர் எந்த நேரத்தில் எந்த சீன் எங்கே வரும்னே தெரியாது அந்த மாதிரி இப்போ அடுத்த காட்சிக்கு நம்ம போக போகிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது அன்றியும் ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது பிரியமானவர்களே பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் விரிவாக தியானிக்கப் போகிறோம் யோவான் அந்த காட்சியை பார்க்கிறான் வானத்தில் ஒரு பெரிய அடையாளம் காணப்பட்டதாம் அடையாளம் என்பதற்கு கிரேக்க வார்த்தை திகைப்புக்குரிய ஒன்று யோவானை திகைத்த வைக்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே வானத்திலே அவன் பார்த்ததை அவன் எழுதி வைத்திருக்கிறான் யோவானை திகைக்க வைத்த ஒரு காட்சி என்ன வானத்திலே அவன் ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்கிறான் அந்த ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தாளாம் அந்த ஸ்திரீயுடைய உடம்பு ஃபுல்லாக அப்படியே சூரியன் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அவளுடைய பாதங்களின் கீழே சந்திரன் இருக்கிறது அவளுடைய சிரசிலே பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் பொறிக்கப்பட்ட கிரீடம் இருக்கிறதை அவன் பார்க்கிறான் பிரியமானவர்களே இந்த திகைப்புக்குரிய ஒரு காட்சியை யோவான் பார்த்து திகைத்து போய் நிற்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த ஸ்திரீயுடைய சிரசிலே நாம் பார்க்குறோம் இந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உருவம் யாருடையதாக இருக்கும் இந்த ஸ்திரீ யார் அப்படின்லாம் நமக்கு யோசிக்க தோணும் இதை குறித்து நாம் இன்றைக்கி ஒரு சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் இவள் ஒளி வீசுபவளாக மகிமை நிறைந்தவளாக இருந்தாள் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஸ்திரீயை பார்த்தாலே ஒரு மகிமையாக இருக்கும் ஆண்டருடைய மகிமை நிறைந்த இந்த ஸ்திரீ யார் இவள் யார் இதை குறித்து பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஒரு சில கருத்துக்களை மாத்திரம் நாம் பார்க்க போகிறோம் இவள் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி பல கருத்துக்கள் நடமாடுகிறது சுற்றி முற்றி பார்க்கும்போது இந்த அம்மா தான் இருப்பு கோலால் அரசு ஆளுகிற ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து தான் அவர் ஆகவே இது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய தாயாகிய மரியாளை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று இன்றைக்கு வரைக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தார் அதை கொண்டாடி வருகிறதை நாம் யாரும் மறுக்க முடியாது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பாருங்கள் அந்த சிரசில் அப்படியே பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் பாதத்துக்கு கீழே அப்படியே சந்திரன் அந்த அம்மா ஃபுல்லாகவே அப்படியே ஜொலிக்கிற மாதிரி இந்த உருவங்களை ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தார் இன்றைக்கும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆனால் பிரியமானவர்களே இது தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை குறிக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீக்காக இவ்வளோ பெரிய உருவகம் கொடுக்கப்பட வேண்டியது இல்லை நட்சத்திரமா சூரியன் சந்திரன் அப்பா இவ்வளவு உருவகங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குமா என்றால் உண்மையாகவே இதை யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது அல்ல என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியானால் இவள் யார் மீண்டுமாய் வேத பண்டிதர்கள் இன்னொரு காரியத்தை முன் வைக்கிறார்கள் அது என்ன இஸ்ரவேல் சபை அல்லது இஸ்ரவேல் மக்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஏனென்றால் மீகாவின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீயோன் குமாரத்தையே பிரசவ வேதனைப்படு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இந்த ஸ்திரீ அதைத்தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பிரசவ வேதனையில் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதே போல் அங்கே மீகாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதே போல் மீகா ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் இஸ்ரவேலை ஆளப்புகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து வருவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இஸ்ரவேல் சபை தான் இந்த ஸ்திரீ என்று சொல்லி அநேகர் ஆதாரங்களை வைக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இன்னொரு முக்கியமான ஆதாரம் என்னென்னா யோசிப்பு ஒரு சொப்பனம் கண்டு தன்னுடைய தகப்பனாரிடத்தில் வந்து சொல்கிறான் அப்பா அப்பா பதினோரு நட்சத்திரங்கள் மாத்திரமல்ல சூரியனும் சந்திரனும் வந்து என்னை வணங்கினது அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லும்போது யாக்கோவு வழிமறித்து அவங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை கவனிங்க அப்படியானால் நானும் உன் தாயாரும் உன்னை வந்து வணங்குவோமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்குறான் ஆக அந்த இடத்துல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் சூரியன் 
சந்திரன் தகப்பனின் தாயும் குறிக்கலாம் அந்த பதினோரு நட்சத்திரங்கள் இந்த பதினோரு கோத்திரங்களை குறிக்கலாம் ஆக மொத்தம் சுற்றி பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் சபை மக்களை இது குறிக்கலாம் என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு முக்கியமாய் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இங்கே நாம் பார்க்குறோம் இந்த ஸ்திரீ துன்பப்படுத்தப்பட்டாள் பிசாசால துரத்தப்பட்டாள் வேதனைப்படுத்தப்பட்டாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இஸ்ரவேல் மக்களாக இருக்காது என்று சொல்லி ஒரு கருத்து வருகிறது ஏனென்றால் பிற்காலங்களிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை இதே இஸ்ரவேலர்கள் தான் துன்பப்படுத்தினார்கள் நமக்கு தெரியும் சவுல் கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்துவதற்காக அதிகாரம் பெற்றுக்கொண்டு யூதர்களிடத்திலிருந்து மூப்பர்களிடத்திலிருந்து ஆலோசனை சங்கத்தாரிடத்திலிருந்து அதிகாரம் பெற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தினான் ஆகவே இது இஸ்ரவேல் சபையாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது இஸ்ரவேல் சபையானால் அப்போது யார் துன்பப்படுத்தினது நீ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தினது இஸ்ரவேல் மக்கள் தான் ஸோ இது இஸ்ரவேல் சபையாக இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க அப்படியானால் மீண்டுமாய் கருத்துக்கு வருவோம் இது யார் இந்த ஸ்திரீ யார் சபையா அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே உருவான அந்த சபையா சுவிசேஷத்தினாலே ஒரே நாளில் மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேராக குட்டி சேர்க்கப்பட்ட அந்த சபையை இது குறிக்குமா அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு கேள்வி வருகிறது சபை அப்படிங்கிறது பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் மனவாட்டி சபை அப்படின்னு அப்போது மனவாட்டி சபை அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்திரீக்கு அது ஒப்பனையாக இருக்கலாம் ஏன்னா மகிமையாக இருக்குது நட்சத்திரம் இருக்குது பாதத்துக்களை சந்திரன் இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப உருவகம் எல்லாம் பார்க்கும்போது சபைக்கு ஒப்புமையாய் வந்தாலும் இங்கே ஒரு முக்கியமான இன்னொரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்னவென்றால் சபை கிறிஸ்துவை பெறவில்லை கிறிஸ்துதான் சபையை பெற்றெடுத்தாள் இந்த ஸ்திரீ வேதனைப்பட்டு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறாள் இந்த இடத்துல ஒரு கருத்து மாறுபாடு வருகிறது சபை கிறிஸ்துவை பெற்றெடுக்காது கிறிஸ்துதான் சபையை பெற்றெடுத்தார் அப்படி வரும்போது இங்கேயும் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஷ் ஆகுது அப்படியானால் இது யார் இந்த ஸ்திரீ யார் இந்த ஸ்திரீ யார் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இப்போது வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிற ஒரு காரியத்தை நான் உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் அது என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக இருந்த இஸ்ரவேல் சபை இந்த ஸ்திரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு பிறகு கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு உருவான சபை இந்த ஸ்திரீக்கு அடையாளம் அங்கே கிமுக்கு முன்னால் உள்ள இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் புரஜாதி மக்களும் அதில் அடங்கும் இவர்கள்தான் இந்த சபை என்று சொல்லி ரெண்டு விதமாக சொல்லுகிறார்கள் ஆக வானத்திலே அடையாளமாய் காணப்பட்ட இவள் யார் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் மாம்ச பிரகாரமான இஸ்ரவேல் மக்கள் பாருங்கள் அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் மேலே ஒரு மகிமை இருந்தது கத்தர் அவர்களோடு இருந்தார் அவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கலும் விசேஷமானவர்களாக இருந்தார்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல பனிரெண்டு நட்சத்திரங்களைப் போல பனிரெண்டு கோத்திரம் சூரியனாய் சந்திரனாய் கத்தர் அவர்களோடு கூட இருந்தார் ஆகவே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மகிமை நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு பின் அவர்கள் எங்கே போனார்கள் கவனிங்க ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே ஒரு பகுதியை வாசிக்க முடியும் அதே இஸ்ரவேலர்கள் தான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு பின் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் இந்த ஸ்திரீக்கு ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறார்கள் ஆக இந்த ஸ்திரீ யார் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் சபை அதுவும் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல் சபை இந்த சபையை துன்பப்படுத்தும்படியாய் இப்பொழுது இன்னொரு மிருகம் அங்கே எழும்பி வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வானத்திலே முதலாவது அவன் பார்த்த அடையாளம் ஒரு ஸ்திரீ ரெண்டாவது இந்த யோவான் பார்த்த இன்னொரு அடையாளம் அவனை திகைக்க வைத்த இன்னொரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் தன் தலைகளின் மேல் ஏழு முடிகளையும் உடைய சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பம் இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய வலு சர்ப்பம் இன்னொரு அடையாளத்தை பார்க்கிறார் ஒரு பக்கம் ஒரு அழகான ஒரு ஸ்திரீ மகிமை நிறைந்த ஒரு ஸ்திரீ இன்னொரு பக்கம் அருவறுப்பான ஒரு வலு சர்ப்பம் அதோடைய நிறம் பாருங்களேன் சிவப்பு நிறம் இந்த சிவப்பு நிறனாலே கொலை ரத்தம் அழிவு பாவம் இவைகளை எல்லாம் குறிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த சிவப்பு நிறம் மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த பெரிய வலு சர்ப்பம் அல்லது பழைய பாம்பு அது எல்லாரையும் மோசம் போக்கக்கூடியது இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான சிவப்பு நிறத்தோடு இந்த பாம்பு அங்கே இருக்கிறது இப்பொழுது மீண்டும் அந்த அந்த வலு சர்ப்பத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் அந்த வலு சர்ப்பத்திற்கு ஏழு தலைகள் இருந்தது 
ஏழு தலைகள் அப்படின்னா அந்த தலைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது இவனை அழிக்கிறது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் சில சமயத்தில் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த பிசாசு ரொம்ப பெருமையாக பேசும் என்னை ஒன்றால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி இப்படி ஆ ஒன்றுலாம் பேசும் பேசும்போது நமக்கே தோணும் ஐயோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது போல் அப்படின்னு ஆனால் அது பேச்சு தான் வேறு வெறும் வெத்து வேட்டு தான் பாருங்கள் அதே போல் இங்கே ஏழு தலை இந்த ஏழு தலை அவன் எதுக்கு காமிக்கிறான்னா என்னை அழிக்கவே முடியாது பார் நான் எப்போ ஏற்பட்டவேன் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவர்களை பயமுறுத்துவதற்காக அது மாத்திரமல்ல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்து கொம்புகள் இருந்ததான் பத்து என்பது மகாபலத்தின் அடையாளம் இந்த வலுசற்பம் தனக்கு மிகுந்த பலம் இருப்பதை காட்டுகிறது அது மாத்திரமல்ல அடுத்தது அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வலுசற்பத்துக்கு ஏழு கிரீடம் இருந்ததாக அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த ஏழு கிரீடம் என்பது அதிகாரத்தை குறிக்கிறது அவனுக்கு எல்லா அதிகாரம் இருக்கிறது போல காண்பிக்கிறான் எல்லா அதிகாரத்தையும் உறிந்தெடுத்தவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறந்து விட வேண்டாம் ஹலை லூயா இயேசு ஒருவரே எல்லா அதிகாரத்துக்கும் பாத்திரராக இருக்கிறார் இவனுக்கு ஏழு கிரீடம் தான் ஆனால் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அநேக கிரீடங்கள் உள்ளவராக இருப்பார் இப்பூமியின் மேலே வானத்தின் மேலே எல்லாவற்றின் மேலே மகா அதிகாரம் உள்ளவர் அவர் தான் மீண்டும் இந்த வலுசற்பத்தை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த வலுசற்பத்தின் வால் மூன்றில் ஒரு பங்கு நட்சத்திரங்களை கீழே விழ தள்ளியதாம் எவ்வளோ பயங்கரமான காரியத்தை இந்த வல்சர்ப்பம் செஞ்சுட்டு இருக்கு பாருங்களேன் இந்த வல்சர்ப்பம் என்னெல்லாமோ பண்ணுது மூன்றில் ஒரு பங்கு நட்சத்திரங்களை கீழே தள்ளியது இது பரிசுத்தவான்களை அழிப்பதை குறிக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இப்போ இந்த வல்சர்ப்பம் இந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறது இதோடைய நோக்கம் என்ன இந்த வலுசருப்பத்தினுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் இந்த ஸ்திரீ எப்பொழுது பிள்ளையை பெறுவாள் அந்த பிள்ளையை பட்சிக்க வேண்டும் நான் வாசிக்கிறேன் இந்த அந்த ஸ்திரீ பிள்ளை பெற்ற உடனே அவளுடைய பிள்ளையை பட்சித்து போடும்படிக்கு அந்த வலுசருப்பம் அவளுக்கு முன்பாக நின்றது வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அந்த ஸ்திரீ மகிமையான ஒரு ஸ்திரீ வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பிள்ளை பிறந்த உடனே அந்த பிள்ளையை பட்சிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை விசேஷமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதி ஆமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சர்ப்பத்தை பார்த்து சொன்னார் சாத்தானை பார்த்து சொன்னார் ஸ்திரீயின் வித்துக்கும் உன் வித்துக்கும் பகையை உண்டு பண்ணுவேன் ஸ்திரீயின் வித்து உன் தலையை நசுக்கும் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் அங்கே பிசாசோடு சொன்ன ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆகவே ஆதி முதலாய் இந்த வலு சர்ப்பம் அல்லது இந்த பிசாசு ஸ்திரீயின் மூலமாய் பெற்றெடுக்கப்படுகிற ஏதோ ஒரு பிள்ளை தான் என் என்னை நசுக்க போகிறது ஆகவே என்னை நசுக்குவதற்கு முன்பாக நான் அந்த பிள்ளையை பட்சித்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயத்தமாய் காத்திருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் சும்மா ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் ஆதாம் ஏவாளுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் காயின் ஆபேல் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அந்த வலுசர்ப்போம் அன்றைக்கு ஆண்டோர் சொன்னாரே ஸ்திரீயின் வித்து ஒன்று நசுக்கும் சொல்லி இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளில் யார் என்னை கொலை பண்ண போகிறாங்க ஒருவளை மூத்தவனா அல்லது இளையவனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக இந்த வல் சர்ப்பம் நின்று கொண்டே இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பிசாசு ரொம்ப தந்திரமானவே ஆகவே இந்த பிசாசு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறச்ச ஒரு காரியம் நடந்தது கத்தர் ஆபேலின் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் காயினின் காணிக்கையை புறக்கணித்தார் உடனே பாருங்கள் காயினுக்குள்ள ஒரு பொறாமையும் ஒரு எரிச்சலையும் கொண்டு வந்து அவனை கொலை பாதகனாய் மாற்றி ஆபேலை கொலை செய்து விட்டான் இது ஒரு கற்பனை நிச்சயமாக இது உண்மையாக இருக்கக்கூடும் ஏனென்றால் ஆபேல் கத்தருக்கு பிரியமானவன் ஆகவே இந்த ஆபேல் மூலமாக நான் நசுக்கப்படுவேனோ ஆகவே ஆபேலை அழிக்க திட்டம் போட்டான் காயினை பயன்படுத்தினான் இப்போது காயினை வச்சு கத்தர் பிசாசு அழிக்க முடியாது ஏன்னா பிசாசே ஆண்டோரை பார்த்து கேட்பான் அவனே ஒரு கொலகாரன் நல்லவனை வச்சு என்ன அழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவான் எப்படி பாருங்கள் அவனை ஒரே கல்லை ரெண்டு மாங்க அவனை கொலகாரன் ஆக்கியாச்சு ஆவியில் கொலை செஞ்சாச்சு இதே போல் அவன் ஒவ்வொரு பரிசுத்த தேவ பிள்ளைகள் பெற்றெடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக அவன் நின்று கொண்டு இருக்கிறான் ஒருவேளை இவர்கள் மூலமாக எனக்கு அழிவு வந்து விடுமோ அந்த அந்த ஸ்திரீ அதாவது இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த இஸ்ரேல் மக்களிடத்திலிருந்து தான் ஏதோ ஒரு ஸ்திரீ இடத்திலிருந்து பெறப்போகிற ஒரு பிள்ளை தான் இவருடைய வாழ்க்கையை நசுக்க போகிறது என்பது பிசாசுக்கு தெரியும் ஆகவே காத்திருந்து பார்க்கிறார் யார் மூலமாய் அல்லது எந்த பிள்ளை மூலமாய் அதற்கு பிறகு நமக்கு தெரியும் ஆபிரகாம் அவருக்கு நூறாவது வயசில் ஈசாக்கு ஆபிரகாம் கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் கத்த சொன்னார் இவன் மூலமாக சந்ததி பெருகும் நான் நினைக்கிறேன் பிசாசு பூமி எங்கும் உலாவிட்டு வரக்கூடியவன் அவனும் பார்த்துருப்பான் அப்போ ஈசாக்கு மூலமாக ஒருவேளை எனக்கு அழிவு வருமோ அப்படியானால் இந்த ஈசாக்கை அழிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் 
பாருங்கள் பிசாசு ரொம்ப தந்திரசாலி ஏற்கனவே யோபுக்கிட்ட போய் அவன் மாம்சத்தை தொட்டு பாரும் அவனுடைய இதெல்லாம் நீர் அழித்து பாரும் அவன் உண்மை தூசிக்க மா தூசிக்கிறானா பாரும் அப்படின்லாம் சவால் விட்டது போல் நான் ஒரு சின்ன கற்பனை பண்ணி பார்க்குறேன் ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்லியிருப்பான் என்ன பெரிய ஆபரகம் நீர் அவனை ஆசிரி வச்சுருக்கிறீர் இப்போ வேறு குழந்தையை கொடுத்துருக்கிறீர் பாருங்கள் இனிமேல் அவன் உண்மை வார்த்தைக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டான் கீழ்படிய மாட்டான் அவனுக்கு க வேண்டியதெல்லாம் கிடச்சி போச்சு அவன் உமக்கு பயப்படவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் இல்லை அவன் எனக்கு பயப்படுகிறவன் என்கிட்ட அன்பு காட்டுகிறான் பிசா சொல்லியிருப்பான் இல்லை அவன் பிள்ளைகிட்ட தான் அன்பு வச்சுருப்பான் வேண்டாம் அவன் பிள்ளையை சாகடிக்க சொல்லி பாருங்களேன் அவனை பலி கொடுக்க சொல்லி பாருங்களேன் அப்படின்னு ஒருவேளை ஏன்னா அவன் தந்திரசாலியாச்சு ஆண்டு இடத்துல அப்படி சொல்லியிருப்பானோன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க ஈசாக்கை பலியிடுவதற்கு மோரியாமலைக்கு இந்த ஆபரகாம் கொண்டு போகிறத நாம் பார்க்கிறோம் பிசாசுக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருந்திருக்கோம் ஏன்னா ஆபரகாம் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி இந்த ஈசாக்கு ஒரே பிள்ளை அவனும் செத்துட்டான்னா என்ன நசுக்கிறதுக்கு யார் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் ஆபரகாமின் விசுவாசத்தையும் ஆபரகாமின் பயத்தையும் ஆபரகாமுடைய அன்பையும் பிசாசுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு தருணத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவன் கத்தி எடுத்து குத்த போகிற அதே நேரத்தில் பிள்ளையாண்டாண்மையில் கையப்படாத ஈசாக்கு மீண்டுமாய் மீண்டு வருகிறார் நமக்கு இந்த சம்பவங்கள் தெரியும் நான் இதை ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் பிசாசு இப்படி பல விதங்களில் முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறான் பய பல விதத்தில் எந்த ஸ்திரீயினுடைய வித்து என்னை நசுக்க போகிறதுன்னு சொல்லி அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அடுத்து நமக்கு தெரியும் இந்த ஈசாக்கு பெற்றெடுக்கிறான் ரெண்டு பிள்ளைங்க ஏசா யாக்கோபு பாருங்கள் ஏசா யாக்கோபை கொலை செய்யலான்னு பிளான் போடுறான் ஏன்னா அவன் நமக்கு தெரியும் அந்த சம்பவங்கள் ஸோ யாக்கோபு மேலே கத்தர் சிநேகமாக இருந்தார் அதுவும் பிசாசுக்கு தெரியும் அதனால் யாக்கோபின் மூலமாக எனக்கு ஒரு அழிவு வருமோன்னு சொல்லி அவன் நினச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் அதனால் அந்த நேரத்துலையும் பாருங்கள் ஏசா யாக்கோபுக்கு இடையில் ஒரு சமாதானம் ஏற்பட்டு அங்கே யாக்கோபு மீண்டும் ஆகி உயிர் வாழ்கிறான் யாக்கோபு பனிரெண்டு கோத்திரங்களை பெற்றெடுக்கிற சம்பவம் நமக்கு தெரியும் அடுத்ததும் பாருங்கள் அந்த வலுசர்ப்பம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது எந்த ஸ்திரீ பெற்றெடுக்கிற பிள்ளை ஆண்டோருக்கு பிரியமான பிள்ளை எந்த பிள்ளையின் மூலமாக எனக்கு குதிங்கால் நசு என்னுடைய வாழ்க்கை நசுக்கப்படும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அடுத்தது முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் வர்றான் அதான் யோசைப்பு இந்த யோசைப்பு தான் நிறைய சொப்பனெல்லாம் பார்க்குறான் நிறைய காரியங்கள்லாம் சொல்கிறான் பிசாசுக்கு ஒரே நடுக்கம் வந்திருக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த யோசைப்பு மூலமாக தான் எனக்கு அழிவு வருமோ அந்த சர்ப்பம் அங்கேயும் நின்றுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ யோசைப்பை எப்படியாயிலும் கொலை செய்ய வேண்டும் சகோதரர்கள் மூலமாக அந்த திட்டத்தை அவன் தீட்டி பார்க்கிறான் நமக்கு தெரியும் யோசிப்ப அதிலிருந்து மீட்கப்பட்டான் பிசாசு எவ்வளவுதான் முயற்சி செஞ்சாலும் அவன் தோற்று போகிறவன் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் வலுசர்ப்பம் அந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தது போல இஸ்ரேல் குடும்பத்துக்கு முன்பாக நின்று கொண்டே இருக்கிறது யார் அந்த பிள்ளை யார் அந்த பிள்ளை யார் அந்த பிள்ளைன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது யோசிப்ப பாவத்தில் விழ வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் நடக்கல எதுவும் நடக்கல கடைசியாக நமக்கு இன்னொரு சம்பவம் தெரியும் யாத்திராமத்தின் புஸ்தகத்தில் எகிப்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் அங்கே பாருங்கள் பிசாசுக்கு ஒரு நடுக்கம் வந்திருக்கும் பார்வனை பயன்படுத்துகிறான் எகிப்தில் பிறக்கிற எல்லா ஆண் குழந்தைகளும் நதியில் வீசப்பட வேண்டும் அல்லது கொலை செய்யப்பட வேண்டும் ஏதாவது ஒரு ஆண் பிள்ளை என்னை என்னை நசுக்கு வந்துடக்கூடாது எனக்கு மேலே ஆளுகை செய்ய வந்துடக்கூடாது என்ன ஜெயிக்க வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிசாஸ் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் அப்படியே நாம் கடைசியாக பார்த்தோமானால் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பு இயேசு பிறந்தபோது பெத்திலகேமில் ஏறுவது குழந்தைகளை கொலை செய்கிறான் எல்லாமே பிசாஸ் இவங்களுக்குள்ளே புகுந்து எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்யணும் ஏன்னா என்ன என்ன என்னை நசுக்கிறதுக்கு யாரும் வரக்கூடாது இப்படித்தான் ஒருவேளை இந்த சத்துரு முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்திருப்பான் இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் வலுசர்ப்பம் அவளுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டே இருக்கிறது அவளுடைய பிள்ளையை பட்சித்து போடும் முடிக்கு ஆனால் நடந்தது என்ன நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்து பிறந்தார் வலுசர்ப்பம் தோற்று போனது வலுசர்ப்பம் தோற்று போனது அது ரெட்டியாக நின்றுச்சு ஆனால் பாருங்கள் நம்முடைய தேவன் பெரியவர் அவர் ஜெயம் எடுக்கிறவர் இயேசு பிறந்தார் இயேசு வளர்ந்தார் இயேசு தம்முடைய முப்பத்தி மூன்றரை வயதிலே சிலுவையிலே மறித்தார் அவருடைய மரணம்தான் பிசாசனுடைய நசுக்குதலை ஏற்படுத்தினது என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் அவர் உன்னை நசுக்குவார் நீ அவருடைய குதிங்காலை நசுக்குவாய் அதுதான் சிலுவை மரணம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம் அவருடைய உயிர் தெழுதல் பிசாசின் தலையை மொத்தமாக நசுக்கி நாசம் பண்ணிவிட்டது பிசாசு அலறிவிட்டான் பிசாசு தோற்று போய்விட்டான் நீங்கள் வாசிங்கன்னா தெரியும் ஐந்தாவது வசனத்தில் சகல ஜாதிகளையும் இருப்புக்கோளால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றாள் அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்தில் இடத்திற்கும்
லே லுயா அந்த ஒரே ஒரு கமாவுக்குள்ள ஒரு வேத பண்டிதர் இப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறார் அந்த ஒரு கமாவுக்குள்ளால முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் பிசாசு காத்துக்கிட்டே இருந்தான் இயேசு எப்படி ஆயிலும் பட்சித்து போடலான்னு ஆனால் இயேசு அவனை பட்சித்து போட்டார் அவனுடைய தலையை நசுக்கினார் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் அந்த வேளையிலே வானத்திலே பயங்கரமான யுத்தம் நடந்தது என்று சொல்லி நாம் இங்கே வாசிக்க முடியும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று நான் நினைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்த அந்த நேரம் வானத்திலே நடந்த ஒரு யுத்தம் அந்த யுத்தத்திலே வலு சொற்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயம் கொள்ளவில்லை அவர்கள் தோற்று போனார்கள் அவர்கள் தோற்று போனார்கள் பாருங்க அடுத்த வசனத்தில் நம்ம வாஸ்து பார்த்தா தெரியும் அங்கே எல்லாரும் வானத்திலே பெரிய சத்தம் உண்டாகி ரட்சிப்பும் வல்லமையும் அப்படின்னு சொல்லி தேவனுக்கே உண்டாயிற்று என்று சொல்லி அங்கே புகழுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே இன்னொரு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கும் நம்முடைய சகோதரர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் என்று சொல்லி அவர்கள் அங்கே ஆண்டவரை புகழ்ந்து பரலோகத்திலே கழிவுறுகிற சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த நேரம் வானத்திலே மகா பெரிய யுத்தம் நடந்து வலு சர்ப்பம் தோற்று போன ஒரு நேரம் அவன் தோற்று போனவன் அவன் தோற்று போனவன் தோற்று போனவன் இப்போது பரலோகம் களி கொண்டுட்டு இருக்கும்போது அடுத்த வசனத்தில் அங்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் கேட்கிறது அது என்ன தெரியுமா ஐயோ பதினொன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இங்கே எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் அங்கே தூதன் சொல்லுகிறான் ஐயோ பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கி வருகிறபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சத்தம் மீண்டும் கேட்கிறது பிசாசு பாருங்கள் அவன் காயப்பட்டவன் பொதுவாக அந்த காயப்பட்ட மிருகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காயத்துக்கு பழி தீர்க்கிறதுக்கு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டான் தோற்கடிக்கப்பட்டான் அவனால் அந்த ஏமாற்றத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியலை ஆகவே இப்போ வலு சர்ப்பம் என்ன செய்யலான்னு சொல்லி அவன் செய்கிற ஒரு காரியத்தை கவனிச்சிங்கன்னா வலு சர்ப்பமானது தான் பூமியில் தள்ளப்பட்டதை அறிந்து அந்த ஆண் பிள்ளையை பெற்ற ஸ்திரீயை துன்பப்படுத்தினது பிரியமானவர்களே இதுதான் சபை துன்பப்படுத்தப்பட்டதுக்குரிய ரகசியம் ரோமர்கள் துன்புறுத்தினார்கள் யூத மக்கள் மற்ற ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்கள் துன்பப்படுத்தினார்கள் இது வேறு யாரும் செய்யல இந்த பிசாசு அந்த சபை மக்களை துன்பப்படுத்த தொடங்கினான் ஆகவே பாருங்கள் தேவன் தம்முடைய மக்களை மனாந்திரத்தில் மறைத்து அன்றைக்கு பாதுகாத்தது போல இஸ்ரவேல் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல் சபையையும் கத்தர் மறைத்து மறைத்து பல விதங்களிலே அவர் பாதுகாக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே பிசாசு எவ்வளவுதான் துன்பப்படுத்துவதற்குரிய காரியங்களை செய்தாலும் கத்தர் நம்மை வனாந்திர மறைத்து வைத்து பாதுகாக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஸ்திரீ ஆனவள் அந்த பாம்பின் முகத்திற்கு விலகி ஓடி ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமுமாய் போஷிக்கப்படத்தக்கதாய் வனாந்திரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற்கு பறந்து போகும்படி பெருங்கழுகின் இரண்டு சிறகுகள் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பதினான்காம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே அவளுக்கு பெருங்கழுகின் சிறகுகள் கொடுக்கப்பட்டதாம் வலுசறுப்போம் டென்ஷனில் தோற்று போன அந்த ஃபீலிங்கில் இப்போ பிள்ளையை பெற்ற சபையை ஆவிக்குரிய இசுரவேலர்களை துன்பப்படுத்துவதற்கு அது முயற்சி செய்கிறது அங்கங்கேயா ஓடி ஓடி ஒளிகிறாங்க நமக்கு தெரியும் குகைகளிலும் ரகசியமாகவும் ஜபிக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கீழே யூதர்களுடைய தொல்லை தாங்காமல் ஒரு பக்கம் இப்படியெல்லாம் அவங்க வாழ்கிறாங்க நம்ம இங்கே வாசிக்கிறோம் பெருங்கழுகின் ரெண்டு சிறகுகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததாம் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் பறக்கிறதற்காக எவ்வளோ போராட்டம் வந்தாலும் பறக்கிறதற்காக பெரிய மாணவர்களை வேதம் சொல்கிறது கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள் ஏசு சொன்னார் இரசையமே காத்திருங்க எல்லாரும் ஆலயத்தில் காத்திருந்தாங்க கூடி கூடி ஒருவருக்காக ஒரு ஒரு காத்திருந்தாங்க கத்தர் அவர்களுக்கு பெரும் சிறகுகளின் கழுகை அந்த பெரும் கழுகின் சிறகுகளை கொடுத்தார் அவங்க சோர்ந்து போகாமல் பறக்கிறதற்காக எவ்வளோ ஆச்சரியம் தெரியும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவ்வளோ நெருக்கம் இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை எப்படி இவங்க ஆண்டவருக்காக இன்னும் இன்னும் ஊழியம் செய்கிறாங்க இவ்வளோ அடிபட்டும் இன்னும் மீண்டும் மீண்டும் பவுல் போய் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு சா சா செத்துட்டா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவர் அடித்து தூக்கி போட்டாங்க ஆனாலும் அவர் வந்து திருப்பி பிரசங்கம் பண்ணுவார் சிறைச்சாலில் அடைச்சி போட்டிருப்பாங்க ஆனாலும் வழியில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது பெருங்கழுகின் சிறகுகள் அந்த நாட்களிலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பிரியமானவர்கள் 
இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கும் ஒருவேளை பலவிதமான போராட்டங்களை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மக்களாக இருக்கிறதுனால பிசாசு பல விதங்களில் உங்களுக்கு எதிராய் போராடி கொண்டிருக்கலாம் ஒன்றை மாத்திரம் நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் நமக்கு பெருங்களின் சிறகுகளை கத்தர் கொடுக்கிறார் சோர்ந்து போகாமல் இன்னும் கத்தருக்காக நீங்கள் புதுபல நடைந்து கழுகுகளைப் போல சுரகடித்து பறக்க முடியும் இத்தோடு நினைச்சா வல் சர்ப்போம் என்ன செய்கிறது அடுத்து நாம் பார்க்குறோம் இந்த வல் சர்ப்போம் நதி போன்ற ஒரு வெள்ளத்தை அது எவ்வளோ உயரமாக இந்த கழுகு பறந்தாலும் அதுக்கு பின்னால் போய் அந்த கழுகை அடித்து போடுகிற அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு வெள்ளத்தை இந்த வலு சர்ப்பமானது தன்னுடைய வாயிலிருந்து நதியை போல அவளுக்கு பின்னாக ஊற்றி விட்டது இப்போ வெள்ளம் கொண்டு போகுது பிரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய சிறவிலர்களுக்கு தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளுக்கு பிசாசு போராட்டத்துக்கு மேலே போராட்டத்தை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பான் ஒரு சகோதரிடத்தில் கேட்டாங்களாம் பிசாசுக்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் பிசாசுக்கிட்ட பிடிச்ச காரியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு ஒரு காரியம் சொன்னாங்களாம் ஒன்னே ஒன்று அவன்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அவனுடைய விடாமுயற்சி அவன் சொந்தே போக மாட்டான் என்ன நடந்தாலும் அடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவாக அடுத்தது என்ன செய்யலான்னு அவன் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதே போலதான் இந்த ஸ்திரீயை அடுத்தது வெள்ளம் கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் விடாமுயற்சியோடு அப்படியே வெள்ளத்தை கொண்டு விடுகிறான் கவனிங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெள்ளம் போல சோதனைகள் வெள்ளம் போல வேதனைகள் வெள்ளம் போல பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை கொண்டு வரலாம் மறந்துவிட வேண்டாம் தேவன் இங்கே இன்னொரு காரியத்தை செய்கிறார் பூமியை இரண்டாக பிளந்து விடுகிறார் எவ்வளவு வல்லமை உள்ள தேவன் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு ஞானம் உள்ள தேவன் அவன் எவ்வளவு பெரிய வெள்ளத்தை ஊத்தினாலும் அடுத்தது அங்கே ஆண்டர் செய்கிற ஒரு காரியத்தை பாருங்க பூமியை இரண்டாக பிளக்கிறார் நமக்கு தெரியும் மோசையின் காலகட்டத்தில் கோராகின் கூட்டத்தை அழிப்பதற்கு ஆண்டவர் அன்றைக்கு பூமியின் வாயை பிளந்து போட்டார் எல்லா கூட்டமும் உள்ளால போச்சு அதே போல கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக எழும்புகிற பிசாசுடைய தந்திரங்கள் பிசாசின் மக்கள் அத்தனை பேரையும் பூமி விழுங்கி போடும்படி கத்தர் பூமியின் வாயை திறப்பதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் எத்தனை சோதனைகளை எத்தனை வேதனைகளை பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தாலும் கத்தர் நீங்கள் அழிய விட மாட்டார் கத்தர் உங்களுக்காக புதிய வழிகளை செய்வார் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் சரி இப்பொழுது இந்த வலுசிருப்பம் அடுத்தது என்ன செய்வது கிறிஸ்துவின் மக்களோடு இப்போ பாருங்கள் சபைக்கு யாரெல்லாம் உதவியாக இருக்கிறாங்களோ சபைக்குள்ளே யாரெல்லாம் நல்ல உதவி ஊழியம் செய்கிறாங்களோ இல்லை சபையில் யார் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரோடையும் இப்போ யுத்தம் பண்ணலாம் சொல்லி பிசாஸ்துத்தனுடைய டைரக்ஷனை திருப்புகிறான் டைரக்ஷனை திருப்புகிறான் என்ன நடக்க போகிறது அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமாம்